下楼干点。好。不见进步不少嘛，这年头咸鱼也能翻身了，一个送外卖的都成大侠了。大黑熊，少废话，今天你死定了。真他妈后悔当时没弄死你，让你捡了个大便宜。<笑>永春霞也不过如此。金三兄，你不要再打了，<笑>阿杰。我叫田心贤，从小在偏僻的农村长大，没啥学历，也没啥技术，初次进入社会以后，只能从事最基层的工作。虽然我现在只是一个无名之辈，但是我相信总有一天，我会站在世界的最高峰，让所有的人都为我竖起大拇指，因为我会功夫。我要打、啊！我是最棒的！呀呀，这你呀！
！啊！告诉你们，如果再欺负女孩子，就打断你们的狗腿！嗯嗯嗯，滚、嗯！姑娘，你没事吧？感谢大侠救命之恩，想以此无以为报。本大侠已向邢家当面，不需要汇报。那小女子会终身愧疚的。那这，这，这这怎么办呢？那就以身相许吧。
，阿勇，你怎么了？阿勇，喝多了？啊，阿勇，阿勇，没事没事吧？胃不好，没事。妈，你再听我说啊，我们两个最后隐居田园，日出而作，日暮而息，最后我们两个生了很多又白又胖的萌娃娃。往下爬，对对对，来继续往下爬，再低一点。哎，腰腰不对，这这边腰。真的，我这样对吗？啊，对对对，很对很对。告诉你们，我们中国人不是东亚民族。你们在这盒饭，你们在这盒饭。哦，我的，帮我放那儿吧，谢谢。女神，感谢大侠救命之恩，小女子无以为报。本大侠一向行侠仗义，不需要回报，和梦里的一模一样。往下压，流氓！小娘子，就乖乖的跟彭大王回去做鸭蛋夫人吧。又在欺负我的女神。来，往下爬。好漂亮。对，身子要直，腰。就是被扒光衣服，先奸后杀。你别吓我。总有一天，我用了功夫，痛扁这坏人。尤其是你这种女孩，下班的路上一定要注意安全。我先走了。那我以后怎么办呀？妈了告诉你，其实我也会功夫，我保护你。女神，还有女孩子家，不行
，我要用的功夫来保护他。嗯，对。不急。耶。微微，我都请你那么多次了，你一次都没答应我，难道我连请你吃饭的资格都没有吗？对不起，我真的吗？美女，你在吃什么？就他一个送外卖的，要钱没钱，要身高没身高，一个穷小子，我哪点不比他好？哎，你这个大灰熊，你说话注意点，现在我 K 你了。走吧，我们一起看电影吃饭去。看电影去。我马上就要奔山了。我爸妈说让我在外边好好打拼，然后挣很多钱，在县城买一个房子。哎，对，我们家还有九亩地，嗯，到时候找一个很漂亮的媳妇
，到时候一起。哎，对了，我们什么时候订婚呢？大叔啊，你是不是发烧了呀？没有，我刚好。订婚哪门子事啊？哎，你刚才不是说我是你男朋友吗？男女朋友之间可以结婚的呀。哦，忘了告诉你了，大叔，我刚刚只是利用你演了一出戏，为了甩掉那个可恶的家伙。现在戏演完了，我们也该收工了。啊、哦，为了感谢你呢，这个盒饭就送给你了，嗯，拜拜，啊、谢谢了，哎哎，哎、啊，我就知道幸福美好的事情，不会这么轻易的降临在我身上。是啊，太危险了，竟然发生恶性的抢劫强奸事件，我想用我的功夫来保护你的人身安全。大叔，都什么年代了，还玩英雄救美？就算了，这城市不安全，我的跆拳道是白练的吗？切，跆拳道是外国功夫，没有中国功夫牛逼。何况你是女孩子，如果遇见很多人，你肯定会招架不住的。大叔，你是古代人吧？你好幼稚啊！我跟你解释不清楚，你以后不要再跟着我了，不然我就报警。微微，其实我心里一直很喜欢你。你喜欢我是吧？可是我不喜欢你啊。微、哎、微，感情的东西可以慢慢培养的，我用我的功夫打动你的，放心。谢谢。就你这功夫，还保护我呢？切。大哥，只是逢场作势啊，不要用劲太大了啊！<笑>我会轻点的。你怎么把脸瞪上呀
这几个地痞流氓，以多欺少，算什么男人？我亲爱的微微小公主，金分手。<笑>练得不错嘛，还挺能打。原来这是你们安排好的。对呀、啊，我不这样，我怎么能约到你呢，我的微微公主？你好卑鄙啊！<笑>我卑鄙。我三番五次约你，你都不答应。我每天对你那么好，每天教你练功，难道就打动不了你的心吗？我知道你对我很好，但是我对你没有恋爱的感觉。微微，嫁给我吧，我会让你成为全世界上最幸福、最有钱的女人。还能那个吧，给我抓回来！金三雄，你个王八蛋！没想到你是这样的人。看来软的不行，我要来硬的了。把他给我拿走！放开我！放开我的女神！又是你这臭小子！你们这些畜生！是他，又是你这臭小子，处处都坏我好事。今天我要背了你，大黑熊，我早看你不顺眼了。今天我要让你尝一尝中国功夫的威力。我打！我打！我我给你们拼了！打的好啊！你只有这丫头，简直就是废物，怎么能跟你比呢？你们不要再打他了！好了，打得好！王八蛋！我去！
，你已经三天没有去上班了。你再这样下去，你身体会垮掉的。你忘了你当初的功夫梦计划了吗？是谁当初告诉我，要像黄飞鸿、霍元甲、李小龙那样的超级英雄？先回家吃饭吧，小杰，咱们再坚持一会儿，还有人要来买的，好吧？好，等下再回去吃。嗯。大爷，你这个保护费是不是该交了吧？啥？我没听明白。大爷交保护费。不知道尊老爱幼啊！上个月不是刚交过吗？这个月又要交了，还没到月底呢。
上个月，是上个月，才二十块钱，你都不交。上个月只有十块钱，这个月又涨到二十了，我没钱。物价在涨，保护费肯定也要涨，雷不交，我们送的门怎么吃饭呢？现在没钱。平静下来再跟我说话呀，魂儿都给我吓飞了。你不还喜欢公共片吗？得，哥现在对公共电影不感兴趣。你不还喜欢李小龙吗？哥现在对李小龙更不感兴趣。你你骗我，你骗我，你骗我！我、啊、告诉你，现在我对公共片不感兴趣，更不会模仿什么李小龙。我现在像李小龙吗？言归正传，阿姐，我给你介绍这部电影，在电影院的票房是层层的，什么层层的、杠杠的，我不看不想看。是，没错。我给你介绍这部电影不是李小龙，但是你看完之后你会对我说三个字。我现在对功夫电影不感兴趣。我不是练武的材料，我这辈子注定不会练功夫。我功夫不行，我软脚瞎，我软试试，我不能，我连自己女儿都保护不了。我听说过呀。
我看了二十多年的动作电影，从来没见过这样的功夫，太实用了。太厉害了，牛逼！哇，穿岩大肉，这招都很真实，很厉害。哇！我以前都比划的要瞎忽略，总是自以为是，自以为自己的功夫高手，功夫很厉害，很牛逼。这才是功夫，这才是真正实用。能打的功夫，太感人了，太感动了。咏春，田心杰。现在社会当中就缺少你这种有正义感、侠义之心的人。本店有你这样的员工，我骄傲。我一刷牌子
少废话，快把钱交出来！妈，救命！很甜的小朋友，终于剥开。谢谢叔叔。好。坐好，快，快开车，快呀！他也晕倒了。呀，快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快你女儿在这里，来，谢谢大侠，谢谢大侠救了我女儿。不用谢，这位姐姐一定要看好自己的孩子，现在世道不安全，人贩子特别多。啊，好的好的，谢谢大侠啊，还谢谢叔叔，谢谢叔叔。小妹妹不用谢，这是叔叔的分内工作，到此。嘿。春节老板，今天风和日丽，阳光明媚。您今天真是慧眼识宝啊！您刚刚在拍卖会拍的那个宝贝，居然花了三十万！哎，我看绝对是真的。不要说三十万，八十万可以挣八十。八十万呢？我刚刚没看清楚那个宝贝长啥样，拿出来让我看看。谢谢美人。真，我看看，赶快装起来吧，小心被人惦记着啊！我去，我的宝贝啊！咱们这里又发生一起恶性的杀人抢劫事件。勇哥，你能不能不要老说这些啊？坐那，这是事实。那哥们被捅了二十多刀，二十多万钱全部拿走，这都不算什么。这还不算什么？对呀、啊，牙都被撬走了。牙？对呀、啊，大门牙。相亲嘛，幸亏我没钱，有钱的话我也相个大门牙。哎，对对对对对。太变态了！那我以后下班回家咋办？晚上下班我送你啊，做你的护花使者。
，别动，把钱交出来。大哥有事好商量。走，那边小路的装上去。快点，快点，把钱拿出来，快点，分拿出来。大哥，我给你了。快点，全掏出来。嗯，就一百块钱。你打发要饭的呢，啊？你以为我业余的？快点，全掏出来，包里钱全给我要。大哥，我全给你，全给我，快点，快点，把包拿过来，拿过来，拿过来，给我快点。大哥，嗯，我跟你走吧。还拿过来，快点。大哥，这我全部加点了，上有老，下有小。这种我见多了，看见也看多了吧？啊，少给我来这一套，密码多少？多。大哥，密码你下节我给忘了，忘了，不想活了吗你啊？大哥，我真忘了。去死吧你！来，你死，死，死，死，死，死，死，死，死，死，死，死，死，死，死，死，死，死，死，死，死，死，死，死，死，死，死，死，死，死，死，死，死，死，死，死，死，死，死，死，死，死，死，死，死，原来你就是新闻上报道见义勇为先压张毅的大侠。错，这位大哥，你认错人了。我不是什么武士杰。不可能，人家大侠都是穿盔甲、戴面具，你没有戴面具啊。戴面具影响我发挥。武士杰，你绝对是武士杰。我真不是武士杰。你不是武士杰，你是谁啊？我是雷锋同志。本店有这样的员工，我骄傲。回去写个字，再找睡觉吧。嗯，你不上去坐坐吗？我也想上去啊，不过我还要送盒饭。嗯，好吧，那慢走啊，路上小心。嗯嗯、大哥，那小子艳福不小啊，把你那女人都抢走了。有点事，带走。
话也不接，微信也不回，去哪里了呢？阿姐，都已经两个小时了，你有什么事你说、啊。我女神不见了，从昨天晚上到现在联系不上，打电话也不接，微信也不回。哎呀，不知去哪里了，担心死她了。好，一定是被绑架了。闭上你的乌鸦嘴！我天天那么认真细心的保护她，怎么会被绑架呢？不可能，根本不可能。金三雄，你这个王八蛋，你在我屋怎么了？想不想听你的女神尖叫声啊？你这个畜生！阿姐，微微，微微，我一定会救你的。好听吗？金三雄，如果你敢动他一根头发，我就让你碎尸万段。那你就来后山的旧别墅。好。你的超级英雄马上就来救你。多日不见，进步不少嘛。这年头，咸鱼也能翻身了，一个送外卖的都成大侠了。大黑熊，少废话，今天你死定了。真他妈后悔当时没弄死你，让你捡了个大便宜。永春侠也不过如此。金三雄，你不要再打了，阿杰。
爱挫穷，低薪工资打工仔，你没有可能，你没有可能。
。没关系的，你安全就好了。